por volta de quatro horas, homens armados atacaram um ônibus da aviação Sambaíba, que se dirigia ao ponto inicial da linha Cachoeirinha Terminal Pinheiros. O motorista, que se identificou apenas pelo nome de Nelson e não pôde gravar a entrevista, disse que foi obrigado a atravessar o ônibus na pista e que os ladrões levaram as chaves. Ele e o cobrador saíram ilesos. Em seguida, a quadrilha explodiu os caixas, assustando a vizinhança, como relata a dona Otília, que mora no ponto da avenida em que o ônibus ficou atravessado. Eu escutei a explosão 4 e 15 da manhã. 4 e 15 da manhã. E como é que foi viver essa experiência? Muito susto? Foi, isso foi bastante, porque foi muito forte. E quantas explosões aconteceram? Três, três explosões. Depois teve um passar a evada de tiro, de tiro de arma pesada. Ninguém colocou um ah, pescoço para fora de casa? De jeito nenhum. Eu preciso ficar tigre dentro de casa. A senhora se sente agora mais vulnerável na questão da segurança depois desse acontecimento? Ah, com certeza, né? Você, de segurança não tem nenhuma, né? Isso é verdade. Seja onde for, de tem segurança. Continua Zona Norte de São Paulo, na Beni Rochete, fica ao lado do outro ônibus. Ah, Lembrando que foram pelo menos oito marginais, eles renderam o motorista desse ônibus, fizeram ele colocar o ônibus dessa maneira, bloqueando a vista. E por causa desse, dessa ocorrência, sete linhas de ônibus estão sendo desviadas nesse momento. Continua o problema, que aqui é uma, são ruas de bairros, ruas pequenas e apertadas. Então, uma dessas sete linhas está tendo dificuldade para trafegar, passar por causa dos carros que ficam estacionados nas vias. Ou seja, dificuldade para quem pega ônibus nessa região da Zona Norte de São Paulo, Gotinho. O problema, viu, Luan, é que os ônibus precisam desviar o caminho e essas ruas é, alternadas, aí, é, é, essas ruas que funcionam como alternativa, olha, não estão preparadas para receber os ônibus. Olha aí o motorista tentando passar nessa rua aí da região e não consegue, ó. Dá uma olhada, ali, né, ali, ó. Olha a perua ali, ó, a Kombi, ó. Parada na esquina, não é do Heródoto não, mas tá parada na esquina a Kombi ali, ó. Olha aí, a dificuldade pra quem mora no Imirim, pra quem mora no Jardim Piri, o pessoal da Zona Norte sofrendo hoje por conta dessa ação criminosa. Por, ele, da, por eles, né, dos caixas eletrônicos. E aí a gente tá vendo as imagens. É, é a Peri Ronchete aí, hein. A gente trânsito também na frente dessa agência e aí esse ônibus azul e cinza que foi usado na ação por esses bandidos para atacar mais uma agência, dessa vez na Zona Norte de São Paulo, e tem se tornado uma coisa muito comum. Esse tipo de procedimento dos bandidos, esse tipo de ataque, e todas as manhãs a gente vai mapeando, né? Só achar em que região que houve esse tipo de ataque, porque todo dia tem agência sendo explodida na cidade de São Paulo. E cada dia uma modalidade diferente, né? Bom dia. Bom dia. É. A gente já viu é, ônibus sendo utilizado. A senhora se sente agora mais vulnerável na questão da segurança depois desse acontecimento? Até a conclusão desta matéria, a quantia elevada dos três caixas estourados não havia sido apurada. O caso foi levado inicialmente para a Delegacia 72 de Vila Penteado.